Hi friends, welcome to our channel. Nama channel ni kita pakai tu eleven standard quality. Adalah lesson fourteen. Tambah lagi katil arasil valer cie abin de lesson. Di lesson kana reading dah nama de video la pakai peram. Idalah full and full untuk pada sah revision pandringya, alat de pada sah padi keringya abin tronga. And anda ini lesson le ini point yang nak missa, kami semua udah rukik kan orang nala read panam mudi lah kini jonga. Semua orang mekan di pan de video explore kum reading dah pulang pulir kum video kala polam lesson fourteen tamara katil arah sil valarchi. Store box ruke ni gal bagali nak kuri perbin solte. Enam enam bersih le enam nada nerkan kurtla bersih pakalam. Ayat le ayat pada nala drawider kala katin tautram. Ayat le ayat pada nara Tenindia berjalan ikut awam itu uruah kapat. Pada ni leh ni di kacchi, pertama bodoh Montek James Bond sendiri tenggel. Ayat lain tiru tenje periyar saya Maria dek katih tutu itar. Ayat lain tiru pati el Raja Jin tali mail Kongres amai cerai uruah kudal. Ayat lain tiru pati el India jerpo poratam. Ayat lain tiru napat nal selam mana tel ni di kacchi drawider kalaha mena pair matram saya kapat. Ayat lain tiru napati umboh drawider monitor kalaha m peranda. Ayat lain itu nampati ar Chennai Mahanati Kau Prakasam Talamilana Kongres Arasangam Amitad. Ayat lain itu nampati elu Wopi Rama Sami Mudalam Icharanar. Ayat lain itu nampati ambode P Kumara Sami Raja Talamilar. Amicharve Amitad. Ayat lain itu ambat rende Mudal Udu Tedu Nadi Petra. Ayat lain itu ambat yar Manila Marisine Amputatam. Ayat lain itu arawat Tanji Indu Idirpo Indi Idirpo Poratam. Ayat terakhir itu arah bati elu sian anna duri telai main kill timu ke arah sanggam make up ada. Ayat terakhir itu arah tombol sian anna duri kala manar. Ayat terakhir itu arah tombol mu karna nadi man latin mudala mecheranar. Ayat terakhir itu elu terenda ayi ati mu ka M G R R M G Rama Chandra R M G R nirwa ada. Next ayat terakhir itu elu nal man latin anna chi tirmanam satta perewil nirwa mecher ada. Dalasan first kerjalin. Lokanggal, ayat tulai ram galil, Chennai Mahanati lari petra, arasiel vivad anggalin tanmei putchi purindu kuldal, Brahman aralau doriya kam, yevar ton chiede, pinar Tamil atal dravida kacigal nyacikke, engganam balaya maitu dein bade putchi vilak kudal. Mani latil palviru arasiel kacigalin nyacikin bade, matiy manla ura galin tanmei putchi viriba ka vilak kudal, dravida kacigalin makal nala kuldal, avachin mukhe tom, podo makal meidana, adan takanggalin putchi arive perda. Kristin, Vocês Indonesia இந்த பிராமனர் பிராமனர் அல்லாதோர் என்ற இறு பிரிவினிடையே உள்ளம் மோதல்கள் பற்றி புரிந்து கொள்வது என்பதுதான் தெனிந்தியாவின் அரசியல் மற்றும் சமூக வாழ்வை புரிந்து கொள்வதற்கு அவசியமானது என்று நம்பினார்கள் நெக்ஸ்ட் சென்னை மாகாணம் அதே நேரத்தில் சில பிராமணர் அல்லாத சாதி குழுக்களின் உறுப்பினர்கள் தொழில்துறை வாணிபம் நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்பினை கோரினர் கணிசமான அளவிற்கு பிராமணர் அல்லாத சாதி பிரிவினர்கள் கிராமப்புறங்களில் இருந்து மாகாணத்தின் நகர்ப்புறத்திற்கு புலம்பெயர்ந்தனர் அவர்கள் தங்களின் அடையாளத்தை உறுதி செய்ய விரும்பினார்கள் மற்றும் படிப்படியாக சமூகத்தில் அரசியலில் நிர்வாகத்தில் பிராமணர்கள் அனுபவித்த ஏகபோக அதிகாரம் மற்றும் தனி உரிமை சலுகைகளை சவாலாக நின்று எதிர்த்தனர் நெக்ஸ்ட் திராவிடன் என்ற வார்த்தை அறிஞர்கள் மற்றும் தமிழர் தமிழர் அல்லாதோர் ஆரியல ஆரியர் அல்லாத தமிழ் பேச 
பேசுவோரை அடையாளம் கண்டு கொள்ள பயன்படுத்தப்பட்டது அதே நேரத்தில் பிராமணர்கள் ஆரியர்கள் எனவும் வடமொழி நாகரிகத்தின் பாதுகாவலர் எனவும் அடைய அடையாளப்படுத்தப்பட்டனர் மற்றும் பிராமணர் அல்லாதோர் திராவிடர்கள் எனவும் அவர்கள் தமிழ் மொழி பண்பாடு மற்றும் நாகரிகத்தின் பாதுகாவலர் எனவும் கருதப்பட்டனர் நெக்ஸ்ட்டு திராவிட இயக்கத்தின் தோற்றம் சென்னை மாகாணத்தில் பிராமணர் அல்லாதோரின் தமிழ் அடையாளம் சமூக அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நலன்களை பாதுகாப்பிற்காக ஒரு பிராமணர் அல்லாத குழுவால் துவங்கப்பட்டதே திராவிட இயக்கமாகும் திராவிடர்கள் மற்றும் பிராமணர் அல்லாதோர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பன்மொழி கொண்ட சென்னை மாகாணமானது தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் மற்றும் துளு காலனிய ஆட்சியால் உருவாக்கப்பட்டது இந்தியாவினுடைய பன்மைத்தன்மையை சென்னை மாகாணத்தின் அரசியல் வளர்ச்சியில் காண முடிகிறது வங்காளத்திலும் வட இந்தியாவிலும் பிற பகுதியிலும் சம்ஸ்கிருதம் மற்றும் வேதங்களை மையப்படுத்திய இந்திய பண்பாடு முன்னெடுக்கப்பட்டது இவற்றோடு இந்தியோ இந்தோ ஆரிய அல்லது இந்தோ ஜெர்மன் மொழி குடும்பம் குடும்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது வேதம் அல்லாத சம்ஸ்கிருதம் அல்லாத பண்பாடு அங்கீகரிக்கப்படவில்லை நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்றுக்கு தமிழ் ஆர்வலர்களால் ஆர்வலர்களால் எல்லஸ் தமிழை நேசிப்பவராகவும் வள்ளுவரின் குரலை மிகவும் விரும்புவராகவும் பாராட்டப்படுகிறார் இவர் பிற தமிழ் பண் படைப்புகளையும் நேசிப்பவராக இருப்பினும் எல்லிசின் காலனிய மற்றும் மத பின்னணி அறியப்படவில்லை பிரான்சிஸ் ஒயிட் எல்லிஸ் இவரோட பிறப்பு வந்து மே ஏழு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாலு கிளாடி இங்கிலாந்து இந்த இறப்பு வந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தெட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று கொடைக்கானல் இந்தியாவில் யார் அதை சொன்னதுன்னா ராபர்ட் ராபர்ட் கால்டுவின் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜேம்ஸ் பிரின்ஸ்பே மற்றும் இதர ஆய்வாளர்களால் பிராமண மூல ஆவணங்கள் மற்றும் தென்னிந்திய மொழிகளின் மீதான ஆய்வுகள் எல்லிஸ் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாறில் கால்டுவேல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு போன்றவைகள் இந்திய கலாச்சாரம் என்பது ஒரே மாதிரியான தன்மையை கொண்டது அல்ல என்றும் புத்த திராவிட மரபுகள் கூட இந்தியாவில் இருந்தன என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது தென்னிந்தியாவில் குறிப்பாக பன்மொழி கொண்ட சென்னை மாகாணத்தில் பிராமணர் அல்லாதோர் இடத்தில் திராவிட மொழி குழுக்குழுக்கள் மற்றும் திராவிட பண்பாட்டு தொன்மை ஆகியவை திராவிட அடையாள எழுச்சிக்கு இட்டு சென்றது நெக்ஸ்ட்டு பிராமணர்கள் பிராமணர் அல்லாதோர் மீது தங்களது மேன்மை கோருவது மற்றும் பிராமணர்கள் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளை ஏகபோகமாக்கியது ஆகிய இரண்டு திராவிட அடையாளத்தை பிராமணர் அல்லாதோர் அடையாளமாக மாற்றியமைத்தது மகாராஷ்டிராவில் கூட மகாத்மா தோஜ் ஜோதிபா புலே இதே போன்று ஓர் பிராமணர் அல்லாதோர் இயக்கத்தை துவக்கினார் இவ்வாறு திராவிடன் என்பது தென்னிந்தியாவில் பிராமணர் அல்லாதோர் என்பதை குறிப்பதாயிற்று நெக்ஸ்ட் சென்னை மாகாண பிராமணர் அல்லாதோரின் பிரச்சனையை புதியதாக தேசிய தலைவர்கள் கவனத்தில் கொள்ளவில்லை என்பதாக குறைபாடு இருந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கஜுரு லட்சுமி நரச செட்டி என்பவர் இதனை வெளிப்படுத்தி ஆங்கிலேய இந்திய கழகத்திலிருந்து வெளியேறி சென்னை வாழ் மக்கள் சங்கம் என்ற பெயரில் ஒரு அமைப்பை தொடங்கினார் சிப்பாய் கழகத்திற்கு பிந்தைய காலங்களில் பிராமணர் அல்லாத தலைவர்கள் அரசியல் சீர்திருத்தங்களை காட்டிலும் சமூக சீர்திருத்தத்தின் மீது கவனம் செலுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு சென்னை மாகாணத்தைச் சார்ந்த பிராமணர் அல்லாதோருக்கு கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பில் போதிய பிரதிநிதித்துவம் இல்லை என்று எதிர்ப்பு காட்ட துவங்கினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு ஆளுநரின் செயற்குழு உறுப்பினர் திரு சர் அலெக்சாண்டர் ஜோர்டன் கார்டியூ என்பவர் அளித்த புள்ளியியல் விவரமானது மக்கள் தொகையில் மூன்று சதவீதம் மற்றும் அங்கம் வகிக்கும் பிராமணர்கள் அனைத்து வாய்ப்புகளையும் எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்பதை நிரூபித்தனர் எக்ஸ்ட்ரா நீதி கட்சி அக்காலத்தில் இருந்த முதன்மையான அரசியல் கட்சியான இந்திய தேசிய காங்கிரஸானது பிராமணர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்தது எனவே பிராமணர் அல்லாத உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைகளை அவர்கள் கருத்தில் கொள்ளவில்லை எனவே சென்னை மாகாணத்தில் உள்ள பிராமணர் அல்லாத தலைவர்கள் பிராமணர் அல்லாதோர் அரசியல் அமைப்பு ஒன்றினை துவங்க நினைத்தனர் முதலாவது உலக போருக்கு பிறகு ஏற்பட்ட அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களில் பிரதிநிதியாகும் வாய்ப்பு போன்றவை இவர்களின் செயல்பாடுகளை ஊக்குவித்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு டாக்டர் டி எம் நாயர் சர் பி டி தியாகராயர் மற்றும் டாக்டர் சி நடேசனார் போன்றவர்கள் பிராமணர் அல்லாதோரின் சமூக அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நலன்களை முன்னேற்றுவதற்காக தென்னிந்திய விடுதலை கூட்டமைப்பை நிறுவினர் இவ்வாறு உருவான பின்னர் தென்னிந்திய விடுதலை கூட்டமைப்பு எஸ்ஐஎல் புகழ்பெற்ற நீதி கட்சியானது நெக்ஸ்ட் நீதி கட்சி என்ற பெயர் ஆங்கில இதழான நீதி என்பதன் அடிப்படையில் பெயரிடப்பட்டது இவர்களின் ஓயாத முயற்சியால் பிராமணர் அல்லாதோருக்கு மாகாண சட்டமன்ற தேர்தலில் இடஒதுக்கீடு பெற்றுத்தந்தனர் நீதி கட்சியின் முக்கிய நோக்கங்கள் தென்னிந்தியாவின் அனைத்து பிராமணர் அல்லாதோரின் 
கல்வி சமூக பொருளாதார மற்றும் செல்வ மேம்பாட்டினை உருவாக்கி முன்னேற்றுதல் அரசமைப்பிலான அரசாங்கத்தை கொண்டு பிராமணர் அல்லாதோரின் முன்னேற்றத்திற்கு பாடுபடுதல் அரசமைப்பிலான உண்மையான பிரதிநிதித்துவ அரசாங்கமாக ஆக்குதல் பிராமணர் அல்லாதோரின் கோரிக்கைகளுக்கு ஆதரவாக பொது மக் பொது கருத்தை உருவாக்குதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு மாண்டெகு செயின்ஸ் போர்ட் சீர்திருத்தமானது மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி முறையை கொண்டு வந்ததன் மூலம் சில துறைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இந்திய அமைச்சருக்கும் என ஒதுக்கப்பட்டது இரட்டை ஆட்சியின் கீழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடந்த முதல் தேர்தலில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி ஒத்துழையாமையின் ஒரு பகுதியாக தேர்தலில் புறக்கணித்தது ஆனால் பல்வேறு அடையாளங்களில் காங்கிரஸை சேர்ந்த பலர் தேர்தலில் போட்டியிட்டனர் நீதி கட்சி பெரும்பான்மை இடங்களில் வெற்றி பெற்று சென்னை மாகாணத்திற்கு ஏ சுப்ராயலு முதலமைச்சரானார் அவரின் இறப்பிற்கு பிறகு பனகல் ராஜா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் முதலமைச்சரானார் நெக்ஸ்ட் நீதி கட்சியின் பங்களிப்பு அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில் நல்வாய்ப்புகளில் பல்வேறு ஏற்ற இறக்கம் இருந்த போதிலும் நீதி கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு வரை துடர்ச்சியாக அதிகாரத்தில் இருந்தது அவர்கள் பல சீர்திருத்தங்களை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் வகுப்பாரி அரசாணை மூலம் ஒவ்வொரு பிராமணர் அல்லாத பிரிவினருக்கும் அனைத்து துறைகளிலும் போதுமான வாய்ப்புகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது அவர்கள் சூத்திரர்களுக்கு மற்றும் பஞ்சமர்களுக்கு எதிராக இருந்த பொது வழி போக்குவரத்து உணவு விடுதிகள் மற்றும் பொது கிணறுகளை பயன்படுத்தல் போன்றவற்றில் இருந்த பாகுபாடுகளை நீக்கினர் இந்து சமய அறநிலை வாரியத்தை அமைத்ததன் மூலம் ஆலய விவகாரங்களை ஒழுங்குபடுத்தினர் பஞ்சமர்களுக்கு நிலத்தை ஒதுக்கீடு செய்து கொடுத்தனர் பஞ்சமிடம் புதிய நகரங்களையும் தொழிற்பேட்டைகளையும் அறிமுகப்படுத்தினர் ஒடுக்கப்பட்டோரின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி வழங்குவதற்கு சிறப்பு முயற்சிகள் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது அதனால் சில பள்ளிகளில் மதிய உணவு திட்டத்தை பரிசோதனை முறையில் கொண்டு வந்தனர் மருத்துவ கல்விக்கு சமஸ்கிருத அறிவு அடிப்படை தகுதி என்பது நீக்கப்பட்ட பிராமணர் அல்லாத மாணவர்கள் மருத்துவ கல்வியில் நுழைவதற்கு வழி செய்யப்பட்டது டாக்டர் முத்துலட்சுமி அவர்களின் முயற்சியால் இந்தியாவில் முதல் முறையாக தேவதாசி முறை ஒழிக்கப்பட்டதுடன் பெண்கள் வாக்குரிமையை பெற்றனர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மேம்படுத்தப்பட்டன மிராசுதாரர் முறை ஒழிக்கப்பட்டதுடன் மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நீர்ப்பாசன திட்டங்களும் உருவாக்கப்பட்டன மேலும் இந்த ஆட்சி காலத்தில்தான் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஆந்திரா பல்கலைக்கழகம் ஆகியவை உருவாக்கப்பட்டன சில துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டாலும் நீதி கட்சி மட்டுமே மிக சிறப்பான அரசாங்கத்தை கொடுத்தது நெக்ஸ்ட் பெரியார் இ வே ராமசாமி ராஜாஜி அரசாங்கம் இந்தியை கட்டாய பாடமாக்குவது என முடிவெடுத்ததை தமிழ் மொழி மற்றும் பண்பாட்டை வழித்து வட இந்திய நாகரீகத்தை நிறுவும் முயற்சி என பெரியார் கருதினார் மேலும் இந்தி திணிப்பு என்பது திராவிடர்களை அடிமைப்படுத்தி ஆரியர்களின் மேலாதிக்கத்தை நிறுவதற்கான முயற்சி என்று பெரியார் கூறினார் சென்னை மாகாணத்தில் மாபெரும் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடைபெற்றதன் விளைவாக மாகாண அரசாங்கத்தால் பெரியார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் பதினைந்து ஆண்டுகளில் இருபத்தி மூன்று முறை சிறை சென்றார் என்பதனால் சிறைப்பறவை என்று அடைமொழியிட்டு அழைக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்காக சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த போது அவர் நீதி கட்சியின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அதே ஆண்டு நீதி கட்சியானது ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு தனிநாடாக வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை ஏற்றியதுடன் இது ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தின் இந்தியாவிற்கான அமைச்சருடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்க வேண்டும் என்றது சென்னை மாகாண காங்கிரஸில் பெரியார் முன்னோடியாக இருந்ததால் அரசியல் அரங்கில் பிராமணர் அல்லாதோர் அரசியலில் பங்கு கொள்வதற்கான விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவத்திற்கு சாதகமான காங்கிரஸ் தீர்மானம் கொண்டு வந்ததில் மிக சிறப்பாக தனது முயற்சிகளை செய்தார் வைக்கம் சத்தியாகிரக போராட்டத்திற்கு தனது சிறப்பான தலைமையை அளித்ததுடன் காங்கிரஸ் கட்சி நிறுவிய சேரன் மாதேவி குருகுலத்தில் நடந்த சாதி பாகப்பாட்டிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்தார் பெரியார் தன்னுடைய திட்டங்களை காங்கிரஸ் கட்சி ஏற்றுக்கொள்வது கொள்ளச் செய்வதில் எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியடைந்த போது காங்கிரஸை விட்டு விலகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சுயமரியாதை இயக்கத்தை தொடங்கினார் இவ்வியக்கம் தேர்தல் அரசியலை தவிர்த்ததுடன் சமூக சீர்திருத்தம் சாதி முறையை ஒழிப்பது மாண்பற்ற தன்மையை நீக்குவது பெண்கள் மீதான பாலின அடிப்படையிலான தடை நீக்கம் பரம்பரை அர்ச்சகர் உரிமையை எதிர்ப்பது போன்றவற்றிற்கான பிரச்சாரம் செய்தது சுயமரியாதை இயக்கம் மிக தீவிரமான பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு பழங்காலம் முதலான மூட நம்பிக்கைகளையும் பழக்க வழக்கங்களையும் எதிர்த்ததுடன் பகுத்தறிவற்ற மரபுகள் மற்றும் சமத்துவமற்ற தன்மைகள் நீடிப்பதை நீடித்திருப்பதை நியாயப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் மதத்தின் பங்கு பற்றியும் வினா எழுப்பியது இந்த சுயமரியாதை இயக்கம் பகுத்தறிவு மாண்பு மரபினை எதிர்த்தல் மற்றும் தனி மனித சமத்துவம் அதாவது பெண்கள் உட்பட போன்றோரை மரபு மற்றும் மதத்தின் கோர பிடியின் கீழ் இருப்பதை எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்தது சுயமரியாதை இயக்கம் அதன் இயக்க உறுப்பினர்களுக்கு சாதி துணை பெயர்களை துறப்பதுடன் சாதி மத அடையாளங்களையும் கைவிட ஆணையிட்டது இது அது சாதியற்ற புரோகிதர் புரோகிதரற்ற சம்பிரதாய சடங்களற்
போராடவில்லை மாறாக சாதி முறை அமைப்பு மற்றும் சாதி அடிப்படையிலான பலவீனங்கள் தனி மனிதர்கள் மீது திணிக்கப்படும் மாண்பு குறைவு நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றையும் எதிர்த்து போராடியது சுயமரியாதை இயக்கம் வெறும் பெயருக்காக மட்டும் முன் பெண் உரிமை பற்றி பேசவில்லை அது பெண்களின் சம உரிமை சமநிலை மற்றும் சம வாய்ப்புக்காக பிரச்சாரம் செய்தது ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டு பெண்கள் மாநாடுன்னு சொல்லிட்டு குடியரசு அப்படின்ற இதில் வந்திருக்குது அப்புறம் திராவிட நாடு அப்படின்றதுல வந்து திராவிடனே என் லட்சியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதுவும் ஆர்டிக்கலும் வந்திருக்கு இந்த பேப்பர்ஸில் பெண் விடுதலையில் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் பங்கு பணி ஒரு ஈடு இணை இல்லாதது என்பதால் அதன் காரணமாகவே பெண்கள் மாநாட்டில் இவே ராமசாமிக்கு பெரியார் என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது பெரியாரின் ஆலேடுகளான குடியரசு புரட்சி பின்பு விடுதலை போன்றவை சுயமரியாதை கருத்துக்களை சிறப்பான முறையில் பிரச்சாரம் செய்தன நெக்ஸ்ட் சுயமரியாதை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு செங்கல்பட்டில் முதலாவது சுயமரியாதை மாநாடு நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ராஜாஜி என்று புகழ்பெற்ற ராஜகோபாலாச்சாரியின் தலைமையில் வழிநடத்தப்பட்ட காங்கிரஸ் கட்சி ஓரிடத்தை தவிர அனைத்து இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றது ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியின் வெற்றியானது நீதி கட்சியின் வீழ்ச்சியினால் கிடைத்ததாகும் காங்கிரஸ் அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்டு சென்னை மாகாணத்தின் முதன்மை அமைச்சராக ராஜாஜி ஆனார் அதிகாரத்திற்கு வந்த உடனே காங்கிரஸ் அரசாங்கம் பள்ளிக்கூடங்களில் இந்தியனை கட்டாய பாடமாக அறிமுகப்படுத்தியது பெரியார் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தினை தொடங்கினார் இக்காலகட்டத்தில் பொது உடைமை கட்சி அதாவது முன்னதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் உருவாக்கப்பட்டது பொது உடைமை கட்சி அது வந்து சமதர்ம திட்டங்களுக்காக தொழிலாளர் இயக்கங்களை ஒன்றிணை தீவிரமாக பரப்புரை செய்து கொண்டிருந்தது எம் சிங்காரவேலர் மற்றும் அவரின் உடன் இருந்து சுயமரியாதை இயக்கத்தின் சமூக சீர்திருத்த திட்டங்களால் கவரப்பட்டனர் இதன்படி சமூகத்தின் பொருளாதார திட்டங்களுக்கான ஆதரவை விரிவுபடுத்துவதுடன் ஒரு பொது திட்டத்தின் அடிப்படையில் செயலற்ற செயலாற்ற ஒத்துக்கொண்டனர் இதுதான் ஈரோடு திட்டம் நெக்ஸ்ட் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் நோக்கங்கள் திராவிட சமுதாயத்தை சீர்திருத்துவது மற்றும் அதனை உண்மையான பகுத்தறிவுடையதாக்குதல் நெக்ஸ்ட் திராவிடர்களின் பண்டைய தமிழ் பண்பாட்டினை அவர்களுக்கு கற்பித்தல் ஆரிய பண்பாட்டின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து திராவிட சமூகத்தை காப்பாற்றுதல் மூட நம்பிக்கையான நடவடிக்கைகளை நீக்குவதன் மூலம் இந்து மதத்தை சீர்திருத்துவதுடன் பிராமணர்களின் செல்வாக்கை குறைத்தல் நெக்ஸ்ட் பெரியார் பொதுவாக பிராமணர் அல்லாதவர்களிடம் குறிப்பாக இளைஞர்களிடம் சமூக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் தொன்மையான திராவிட பண்பாட்டின் புகழை மீட்டெடுக்க விரும்பினார் பிராமண புரோகிதர்கள் இல்லாத சுயமரியாதை திருமணத்தை மேற்கொள்ள ஆதரவு தெரிவித்தார் அவர் மத விழாக்களை மக்கள் பின்பற்றுவதை ஆதரிக்கவில்லை எந்த ஒரு சமூக நிகழ்வுகளிலும் பிராமணர்களின் சேவைகளை பயன்படுத்தாமல் இருக்க செய்தார் நெக்ஸ்ட் நீதி கட்சியின் வீழ்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரை சுயமரியாதை இயக்கமானது சென்னை மாகாணத்தில் ஒரு முன்னோடி இயக்கமாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுகளில் சென்னை மாகாணத்தில் அதன் புகழ் மங்க தொடங்கியது இந்த வீழ்ச்சிக்கு மூன்று முக்கிய காரணங்கள் இருந்தன ஒன்று இந்த இயக்கமானது ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் சிறுபான்மை பிரிவு மக்களிடையே ஆதரவை இழந்தது இரண்டாவதாக பெரியார் தலைமையில் இருந்த சுயமரியாதை இயக்கம் மிகவும் புரட்சிகரமான சீர்திருத்த இயக்கமானது இறுதியாக உயர் குடியின மற்றும் ஆங்கில ஆதரவு கண்ணோட்டம் ஆகியவை பெருமளவு அதன் வீழ்ச்சிக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களித்தன நெக்ஸ்ட் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நீதி கட்சியின் வீழ்ச்சியும் தேர்தல் அரசியலில் நுழைய பெரியார் மறுத்ததும் வளர்ந்து வந்த மகாத்மா காந்தியின் புகழும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சென்னை மாகாண தேர்தல் வெற்றி பெற செய்தது ராஜாஜி முதல் அமைச்சரானார் அவர் முழுமையான மது விளக்கு அதாவது மது விற்க தடை மற்றும் ஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்பை நடைமுறைப்படுத்தினார் மேலும் ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆலய நுழைவுக்கு இருக்கும் தடையை நீக்குவதற்கு சட்டம் கொண்டு வந்தார் இருந்த போதிலும் இந்தி மொழியை கட்டாயமாக பள்ளியில் அறிமுகப்படுத்திய நடவடிக்கையானது பல பள்ளி கூடங்களை மூடுவதற்கு காரணமானது இது சுயமரியாதைக்காரர்கள் மற்றும் தேசியவாதிகளான மறைமுளை அடிகள் போன்றோரை ஆத்திரமடைய செய்தது இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்தனர் பெரியார் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான போராட்டக்காரர்கள் கைதானார்கள் மேலும் பல சில பல பேர் சிறையிலேயே இருந்தனர் நெக்ஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு சேலம் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பெரியார் தலைமையில் நடைபெற்ற சேலம் மாநாட்டில் ஏற்கனவே பெரியாரின் தளபதியாகிவிட்ட திறமையான சொற்பொழிவாளரான சி என் அண்ணாதுரை நீதி கட்சியின் பெயரை திராவிடர் கழகம் திகா என்று வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார் பெரியார் திராவிட நாடு மாநாட்டை கூட்டி திராவிடர்களுக்கு தனி திராவிட நாடு கூறினார் மேலும் அவரின் புகழ்பெற்ற வாசகமான திராவிட நாடு திராவிடர்களுக்கு எனவும் முழங்கப்பட்டார் தனி திராவிட நாடு கோரிக்கை தவிர திராவிடர் கழகமானது சாதியற்ற சமூகத்தை ஏற்படுத்துதல் மத சடங்குகளை கண்டு கண்டு கண்டித்தல் படமை மற்றும் மூட நம்பிக்கைகளை அற்ற சமூகதாரியத்தை 
அமைத்தல் ஆகியவற்றை விரும்பியது திராவிடர் கழகமானது கிராமம் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் குறிப்பாக மாணவர்களிடத்தில் மிகவும் புகழ்பெற்றது பல பிராமணர் அல்லாத தலைவர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்களுடைய பெயர்களை தூய தமிழில் மாற்றி அமைக்கொண்டனர் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் நாள் இந்திய அரசு அமைப்பு சட்டத்தின் உறுப்பு முன்னூற்றி பதிமூன்றின்படி இந்தி மொழி இந்திய நாட்டின் அலுவலக மொழியாக ஆக்கப்பட்டது மத்திய அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவை எதிர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாளை திமுக துக்க தினமாக அனுசரிக்க தீர்மானித்தது அதன் பல தலைவர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் தமிழ்நாடு பெருமளவிலான இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டங்களை சந்தித்தது இந்த கிளர்ச்சியால் திமுக மாணவர் சமூக திட்டம் திடம் இருந்து திமுக மாணவர் சமூகத்திடம் இருந்து பெருமளவு ஆதரவை பெற்றது இதன் மற்றொரு பக்கம் காங்கிரஸ் கட்சி தமிழ்நாட்டில் தனது ஆதரவையும் தளத்தையும் இழந்தது இதற்கிடையில் திமுக திராவிட நாடு கோரிக்கையை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டு தமிழ்நாட்டின் அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்ற தேர்தல் அரசியல் ஊக்கத்துடன் பங்கெடுத்தது